మహాగణుడును మన రక్షకుడైన ఏసయ్య ఉన్నతమైన మహిమ కలిగిన మనకి స్థుతి కలుగును గాక ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మరొకసారి దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి దేవుడు చాలినంత కృప చూపించినందుకు ఏసయ్యకి మహిమ ఘనత ప్రభావంలు చెల్లిస్తున్నాను ఎంత దేవుని స్థుతిస్తున్నామంటే ప్రతి వారం ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంను దేవుడు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు అనేక మందిని రక్షిస్తున్నారు అనేక మందిని ప్రభు స్వస్థత పరుస్తున్నాడు ఈ కార్యాల కొరకు దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రాం కొరకు మేము చేసే ప్రతి ప్రయత్నం మాత్రమే కాకుండా మీరు చేసే ప్రతి ఆశీర్వాదకరమైన ప్రార్థన మీరు ఇచ్చే ప్రతి ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడుతున్నారు అనేక మంది స్వస్థత పరచబడుతున్నారు దేవుడు కార్యాలు దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రణాళికలు ప్రజల్లోకి వెళ్ళడానికి ఇది ఒక సాధనంగా ఉంది మనం వెళ్ళి దేవుని పని చేయాలి మనం వెళ్ళలేకపోతే వెళ్ళేవారిని పంపాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది గమనించండి దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క నిర్మాణం జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతంలో దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టాలి అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క పని ముందుకు సాగుతుంది జస్ట్ ఈ యొక్క మందిరంలోనే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీకు అందించాలన్న ఆశతో ఇక్కడి నుంచి నేను మీకు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా శ్రేష్టమైంది యహోవా నా కాపురి నాకు లేమి కలగదు అని కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన మనకు కాపురిగా ఉన్నప్పుడు మనకు లేమి కలగదు ఇది ఒక పాట ఇది ఒక కీర్తన ఇది ఒక స్థుతి కీర్తన నేను శత్రువుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాకు భోజనం సిద్ధపరిచాడు అని అంటున్నాడు దావీదికి ఇద్దరు శత్రువులు ఉన్నారు మొట్టమొదటిగా దావీదిని బయటగా ఎవరంటే రాజావుకు ముందు సౌలు శత్రువుగా ఉండి తరిమాడు సౌలు చంపుతున్న ఆ సమయంలో అతను దేనికి భయపడలేదు రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే అభిషలం కన్న కుమారుడే సొంత కుమారుడే దావీదును చంపిన పరిస్థితులు సొంత కన్న కుమారుడే దావీదును చంపాలనుకున్న పరిస్థితులు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు దావీదిని కాపాడి దావీదిని రక్షిస్తూ ఉన్న సమయంలో దావీదు వెళ్ళిపోయి ఒక శత్రువు దగ్గర ఉండి ఆ శత్రువు దగ్గర భోజనం తింటూ ఆ టైంలో రచించిన కీర్తన దేవుడు నా కాపురి అని స్థుతిస్తున్నాడు దేవుడిని స్థుతించడం ఎంత ప్రాముఖ్యం అనుదినము దేవుడిని స్థుతించాలి బైబిల్ గ్రంథంలో నూట నలభై ఐదు కీర్తన రెండవ వచనంలో అనుదినము నేను దేవుణ్ణి స్థుతించదను ప్రతినిత్యము నేను ఆయన్ని స్థుతించదను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది అనుదినము ప్రతినిత్యము దేవుని స్థుతించాలి అనుదినం మాత్రమే కాదు ప్రతినిత్యము దేవుని స్థుతించే వారిగా ఉండాలి అనుదినము ప్రతినిత్యము దేవుని స్థుతించాలంటే అది వీలయ్యే పనైనా వీలవుతుంది కొంతకాలం కొన్నిసార్లు వీలవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వీలవ్వడం చాలా కష్టం అనుకూల పరిస్థితుల్లో దేవుణ్ణి స్థుతించడం చాలా మంచిది దేవుడు గొల్యాతుని జయింపజేసి విజయంతో ఎదురు వస్తున్నప్పుడు దావిదు దేవుని స్థుతించాడు ఎర్ర సముద్రం పాయలుగా అయిపోయి వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవుని స్థుతించారు ఎదుకో కోట కోటలు కూలిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు దేవుని స్థుతించారు మంచి జరుగుతున్నప్పుడు స్థుతిస్తారు కానీ ప్రతికూల పైన పరిస్థితులు వస్తున్నప్పుడు దేవుని స్థుతించగలవా ఒక విద్యార్థి తన యొక్క చదువులో ఫెయిల్ అయిపోయాడు వెంటనే లేచి దేవానికి స్తోత్రం అని స్థుతించగలడా ఒక భార్యకి తన భర్తను కోల్పోయింది తన భర్త చనిపోయాడు దేవుని స్థుతించగలదా ఒక తల్లిదండ్రులు తన సొంత బిడ్డను కోల్పోయారండి చనిపోయిన పరిస్థితి దేవుని స్థుతించగలరా అప్పులో వచ్చి గొంతు మీద కూర్చొని అప్పు కడతావా లేదా అని వేధిస్తున్నారు అలాంటి టైంలో దేవుని స్థుతించగలమా నిరుత్సాహంలో నిరాశలో ఉన్నప్పుడు స్థుతించగలమా ఎస్ దావీదు అవుననే చెప్తున్నాడు దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా అనుదినము మేము దేవుని స్థుతిస్తాను ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యము నేను దేవుని స్థుతిస్తానని దావీదు చెప్తున్నాడు దావీదు గొల్యాతును జయించినప్పుడే కాదు షిమ్మి దుమ్మెత్తి పోస్తున్నప్పుడు దేవుని స్థుతి ాడు తెలుసా షిమ్మి దుమ్మెత్తి పోస్తున్న సమయంలో దేవుని మహింపరిచారు దావీదు దావీతో పాటు ఉన్న వారందరూ బయటికి వెళ్ళొచ్చేసరికి తమ భార్యల్ని తమ పిల్లల్ని శత్రువు తీసుకెళ్ళిపోయి శత్రువు చెరగొనిపోయిన సమయంలో దావీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు తెలుసా దావీది మీదకి రాళ్ళు తీసుకొని కొట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దావీ దేవుని ఎలా స్థుతించగలిగాడు దేవుణ్ణి బట్టి స్థుతించగలిగాడు పరిస్థితులను చూస్తే మనం దేవుని స్థుతించలేదు పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభువును బట్టి దేవుని స్థుతించాలి దావీదు దేవుణ్ణి బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకొని దేవుని స్థుతించాడు ప్రదోన్ పెట్టారా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అభిషలోము తరుగుతున్నప్పుడు దేవుని స్థుతించగలిగే స్థాయిలో దావిది ఉన్నాడు సౌలు తరుగుతున్నప్పుడు దేవుని స్థుతించగలిగే స్థాయిలో దావిది ఉన్నాడు ఈరోజు ఎలాంటి పరిస్థితులు వ్యతిరేక పరిస్థితులు నీ ముందున్నా ఎలాంటి అడ్డమైన పరిస్థితులు అంధకార పరిస్థితులు నిన్ను తరిమి కొడుతున్నా దేవుని స్థుతించగలవా దేవుని స్థుతించేటప్పుడు నువ్వు ఆయన గొర్రెగా మార్చబడతావు ప్రతికూల పరిస్థితులను బట్టి దేవుని స్థుతించొద్దు గుర్తుంచుకోండి పరిస్థితులను బట్టి మనం చూస్తే పరిస్థితులను బట్టి దేవుని స్థుతించలేము అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ప్రభువును చూస్తే ప్రభువును బట్టి మనం స్థుతించగలం 
ప్రభువుని బట్టి మనం స్థుతిస్తాం అంటే పరిస్థితులు మారిపోతాయి కానీ ప్రభువు మారని వాడు పరిస్థితులు మార్పు చెందుతాయి కానీ ప్రభువు మార్పు చెందవు ఈరోజు పరిస్థితి మారిద్ది రేపు మరొక పరిస్థితి వస్తుంది కానీ ఈరోజు రేపు ఎప్పుడు ప్రభు ఒకటే రీతిగా ఉండే దేవుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఒకటే రీతిగా ఉంటాడు అని దేవుని వాక్యం సెలుస్తుంది ఈరోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ప్రభువును బట్టి దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించు దేవుని ఆరాధించడం ప్రారంభించు దేవుని మహిమపరచడం ప్రారంభించు నీ నోట్లో నుంచి దేవుని స్థుతి ఆరాధన దేవుని మహిమపరిచే స్థుతి నీ నోట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించు ఆయన్ని స్థుతిస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని మహిమపరుస్తున్నప్పుడు ప్రభువును బట్టి మనం దేవుని స్థుతించాలి ఎన్నో కార్యాలు చేశాడు ఇక ముందు చేస్తాడు ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చేశాడు ఇక ముందు చేస్తాడు చేస్తాడు బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాడు కుంటి వారికి కాళ్ళు ఇచ్చాడు గుడ్డి వారికి కళ్ళు ఇచ్చాడు మోగ వాళ్ళకు నోరిచ్చాడు నేనే చేశాను మీరు చేయలేరు అని చెప్పలేదండి ఈరోజు అనేక మందికి నేను తెలియజేస్తున్నాను నేనేం చేసింది ఆ కార్యాలు మీరు చేయలేరు అని ప్రభు చెప్పలేదు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారని ఈరోజు నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు చెప్పిన మాటని ప్రభు అన్నాడు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తారని ప్రభు చెప్పాడు ప్రభు కంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాం ఎప్పుడంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఇరవై మూడో కీర్తనలో మొదటి వచ్చిన అంటాడు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు దేవుడు మనకి కాపరిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కాపరిగా ఉండాలంటే నువ్వు ఆయన గొర్రెగా ఉండాలి గొర్రెకు నా లక్షణం ఏంటి కాపరికి లోబడేది గొర్రె కాపరికి తను తాను అప్పగించుకునేది గొర్రె ఈరోజు నువ్వు దేవునికి గొర్రెగా ఉండాలంటే నువ్వు నిజంగా స్థుతించే వ్యక్తిగా ఉంటే నువ్వు నిజంగా కృతజ్ఞత గల వ్యక్తిగా ఉండాలంటే దేవుని యొక్క రాకడలో నువ్వు ఎత్తబడే గుంపులో ఉండాలంటే ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నీకు కాపర్ అవ్వాలి నువ్వు ఆయన గొర్రె అవ్వాలి గొర్రెకున్న లక్షణం ఏంటి సార్ పూర్తిగా తనను తాను దేవునికి సమర్పించుకుంటుంది పూర్తిగా నువ్వు నమ్మినప్పుడు ఆయన గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు ఆయన గొర్రెగా ఉన్నప్పుడు ఆయన బిడ్డలుగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన నడిపించే వ్యక్తులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ప్రిదోని బిడ్డలారా నీ కాపరిగా ఆయన ఉన్నాడా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఏ పరిస్థితిలో ఈ వాక్యం వింటున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నీ కాపరి ఆయన అయితే నీకు లేమి కలగకుండా దేవుడు కాపాడతాడు నీ కాపరి ఆయన అయితే నీకు సమస్య రాకుండా దేవుడు కాపాడతాడు పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పరుండ చేసిన అని వాక్యం సెలవుతుంది రెండవ చిన్నలో పచ్చిక గల చోట్ల గొర్రెను పరుండ చేశాడు నువ్వు ఆయన గొర్రెవు అయితే పండుకో పెడతాడు గొర్రె ఎప్పుడు పండుకుంటుంది తెలుసా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి బయట తోడేలు కానీ బయట క్రూరమైన మృగాలు కానీ టైగర్లు కానీ లైన్స్ కానీ సింహాలు కానీ ఇలాంటి ఏమి శత్రువులు ఏమి లేనప్పుడు అది అలా పండుకుంటుంది శత్రువు ఉంటే ఏ గొర్రె పండుకోలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా దేవుని గొర్రెగా మారితే నీకు బయట నుంచి ఏ శత్రువు నీ మీద దాడి చేయకుండా దేవుడు కాపాడతాడు ఒకవేళ దాడి చేసిన నేను మీకు తెలియజేసిన ఆ దాడి మీకు అంటకుండా దేవుడు చేస్తాడు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో సంచారం చేస్తున్న దినాలు అవి చనిపోయిన లాజర్ని యేసు ప్రభు బ్రతికించాడు చనిపోయిన లాజర్ని యేసుక్రీస్తు బ్రతికించిన తర్వాత చనిపోయిన లాజరు అందరు కలిసి దేవుని మహింపరుస్తున్నారు అందరు కూడా యేసు ప్రభు ఈ విధంగా బ్రతికించాడని యేసు ప్రభుని చూడటానికి వస్తున్నారు అప్పుడు పరిశీలన అనుకుంటున్న మాట ఏంటి తెలుసా మీరు తర్వాత యోహన్ స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఆ వాక్యం ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అనుకుంటా పరిశీలు ఎంత ప్రయత్నాలు చేశారంటే యేసుక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు వాక్యం సెలవుతుంది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ప్రయోజనమైపోయి వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు మనం చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది లోకమంతా ఆయన వెంట వెళ్తుంది లోకమంతా ఏసై వెంట వెళుతుంది మన ప్రయత్నాలన్నీ నిష్ప్రయోజనం అయిపోతున్నాయి అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకున్నారు ప్రిదోన్ పెట్టారా ఈరోజు నేను చెప్తున్నా శత్రువులు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వాటిని నిష్ప్రయోజనంగా మార్చే దేవుడు మనకున్నాడు ఎంత వ్యతిరేకమైన శత్రువులు ఎంత భయంకరమైన శత్రువులు మనకు వ్యతిరేకం వచ్చిన ఇస్రాయల్కి ఎలాంటి శత్రువులు వచ్చారు తెలుసా ఆ శత్రువుల దుష్టులు అంట ఇస్రాయల్ను మిడతల్లా కనిపించారంట అంత భారీ దేహం కలిగిన వాళ్ళు నిఫీలీ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప దేహం కలిగిన వాళ్ళ ముందు వీళ్ళు ఎంత మిడతల్లాగా ఉన్నారు మిడతల్లాగా ఉన్న వాళ్ళు పెద్దగా ఉన్న శత్రువుల్ని జయించారంటే కారణం ఏంటి తెలుసా వీళ్ళ పక్షాన ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్న వాడిని కంటే గొప్పవాడు ఏసై ఈరోజు ఏసై యొక్క గొప్పతనం చెప్తున్నా ఏసై నీలో ఉంటే నీ పక్షాన ఆయన ఉంటే నీ పక్షాన ఉన్న దేవుడు లోకంలో ఉన్న వాడిని కంటే గొప్పవాడు నీ కాపరిగా ఆయన ఉంటే నువ్వు ఆయన గొర్రెగా ఉంటే అద్భుతం దేవుడు చేస్తాడు ఖచ్చితంగా ఏ శత్రువు కూడా నిన్ను తాకకుండా వెలుపల నుండి ప్రయత్నం చేసే ప్రతి శత్రువు యొక్క కార్యకలాపాలను దేవుడు అయిపరుస్తాడు అయితే గొర్రెకున్న లక్షణం నువ్వు ఖచ్చితంగా నిన్ను నువ్వు ఆయనకి పూర్తిగా అర్పించుకోవాలి గమనించండి ఒక ఈత వచ్చిన వాడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఈత రానోడు నీళ్ళల్లో కొట్టుకొని పోతున్నాడు 
ఆ టైంలో ఈత వచ్చిన వాడు ఈత వచ్చిన వాడిని ఈత రాని వాడిని కాపాడటానికి నీళ్ళల్లో దూకాడు ఈ ఈత రానోడు ఈత వచ్చిన వాడు ఏం చేశాడంటే ఈత రాని వాడిని కాపాడుతూ తీసుకెళ్తున్నాడు వాడేమైనా ప్రయత్నం చేశాడు అనుకోండి వాడేమైనా చేతులు ఆడించినా వాడేం చేసినా ఈత వచ్చినాడు ఈత రానోడు ఇద్దరు మునిగిపోతాడు మరి ఈత రాని వాడు బయట పడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఏం మాట్లాడకుండా ఆయన్ని చంకలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఈత వేస్తున్నప్పుడు ఈత రానోడు సైలెంట్గా ఉంటే బయటికి తీసుకొస్తాడు భక్తిలో వాడు అంతే మీ సొంత ప్రయత్నాలు చేయొద్దు మీ సొంతగా ఏ ప్రయత్నం చేయొద్దు ఇప్పుడు ఇదని పెట్టారు బయట పట్టడానికి కష్టం నుంచి బయట పట్టడానికి నీ ప్రయత్నం చేయొద్దు దయచేసి రోగం నుంచి భయపడటానికి మీ ప్రయత్నం కాదు దేవుని ప్రయత్నం అడగండి నువ్వు సంఘం కట్టాలా దేవుని ప్రయత్నం అడగండి మీ ప్రయత్నం పక్కన పెట్టండి మీరు దేవుని యొక్క పని చేయాలా మీ కుటుంబంలో అద్భుతం జరగాలా మీరు ఎత్తబడే గుంపులో ఉండాలా నీ ప్రయత్నం పక్కన పెట్టి ప్రభు పూర్తిగా నా ఇష్టాన్ని పక్కన పెడుతున్నాను నీ ఇష్టమే సిద్ధించును కాక ఒక గొర్రెకి సొంత ఇష్టం ఉండదండి గొర్రె తల వంచుకొని తన కాపరిని వెంబడించింది ఈ రోజు నువ్వు దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నావా దేవునికి నిన్ను నువ్వు సంపూర్ణంగా అప్పగించుకొని నెంబర్ వన్ రెండవది దేవుణ్ణి వెంబడించే వ్యక్తిగా ఉండాలి లోకాన్ని వెంబడించొద్దు లోక కార్యాలను వెంబడించొద్దు ఈరోజు ఏదో గొప్ప కార్యాలు గొప్ప వ్యక్తులని వెంబడించే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ లోకాన్ని లోక కార్యాలను వెంబడించొద్దు బిడ్లారా దేవుని వెంబడించు ప్రభా నువ్వు ఎలా నడిపిస్తావో నువ్వు ఏ అడుగులు వేసుకెళ్ళవు ఆ అడుగులు ఏ సైన్ వెంబడించడం అంటే తెలుసా బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు ఎలా నడిచాడో వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎలా నడిచాడో బైబిల్లో సువార్తల్లో ఉంది ఆయనలో ఏ తప్పు లేదు ఆయనలో ఏ నింద లేదు ఆయనలో ఏ ఏ తప్పు లేదు తప్పు చేయడానికి అవకాశం లేని వాడిగా ఆయన పవిత్రుడిగా ఉన్నాడు చిన్న తప్పు కూడా యేసు ప్రభు చేయలేదు చిన్న పాపం కూడా ఆయన చేయలేదు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు ఆయన వెంబడించడం అంటే ఏంటంటే ఆయన వల్ల మనం కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి మన చూపుల్లో పవిత్రత మన తలంపుల్లో పవిత్రత మన మాటల్లో పవిత్రత మన నడకలో పవిత్రత మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు ఆ విధంగా యేసు ప్రభుని వెంబడించే వ్యక్తులుగా మనం జీవించాలి ఆ విధంగా యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తే దేవుడు దీవిస్తాడు రెండవది గొర్రె దేవునికి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవాలి రెండవది గొర్రె దేవుని వెంబడించాలి నువ్వు దేవునికి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవాలి రెండు నువ్వు దేవుణ్ణి వెంబడించాలి యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తూ ఆయన యొక్క మార్గములో ఆయన చెప్పిన మార్గంలో మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రి దేవుని బిడ్డల దేవుని యొక్క వాక్యంలో గొర్రె పచ్చిక బయలలో పరుండ చేశాడు పండుకుంది హాయిగా పండుకుంది అది పండుకుందంటే లోపల ఉన్న మేకపోతుల వలన హాని లేకుండా గొర్రెలని పొడిచే మేకపోతులు ఏం చేస్తాడంటే కాపర్ దూరంగా తీసుకెళ్లి కట్టేస్తాడు అంటే నీకు బయట నుండి శత్రువు లేకుండా చేస్తాడు లోపల నుండి కూడా శత్రువు లేకుండా చేస్తాడు ఈరోజు చాలా మందికి శత్రువు ఎక్కడంటే ఇంట్లోనే శత్రువు అండి బయటడు కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చూసినట్లయితే యోసోబుకి శత్రువులు ఎవరు యోసోబు బానిసత్వంలో కారణం వెళ్ళటానికి కారణం ఎవరంటే యోసోబుకి శత్రువులు తన సొంత ఇంట్లోనే ఉన్నారు తన తన సొంత అన్నదమ్ములే యేసోబుకి శత్రువులుగా మార్చబడ్డారు సొంత అన్నదమ్ములు యేసోబుని బాధించారు సొంత అన్నదమ్ములు యేసు యేసోబుని గుంటలో పడేశారు సొంత అన్నదమ్ములే అన్నలే యేసోబుని తీసుకెళ్ళి అమ్మేశారు ఈరోజు చాలా కుటుంబాల సొంత వాళ్ళు దావీదికి శత్రువు ఎవరండి సొంత కొడుకే శత్రువు అయ్యాడు సొంత మావే శత్రువు అయిపోయాడు ఈరోజు చాలామంది ఇంట్లో శత్రువులతో బాధపడుతున్నారు ఈ వాక్యం చెప్తుండగా ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు కూడా సొంత వాళ్ళ శత్రువులతో నమ్మి మోసపోయిన వాళ్ళు మీరు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళే మీకు శత్రువు అయిపోయారు మీరు సహాయం చేసిన వాళ్ళే మీకు శత్రువు అయిపోయారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నారా ఏ సైని కాపరిగా చేసుకోండి ఏ సైని మీ హృదయంలోకి చేర్చుకోండి ఏ సైని మీ తండ్రిగా చేసుకోండి ఏ సయ్య నువ్వు నా కాపరి అని చెప్పండి ఏ సయ్య నేను నీ గొర్రెగా ఉంటానా అని చెప్పండి ఏ సయ్యని కాపరిగా చేసుకుంటే ఏ సయ్య గొర్రెగా ఉంటే వాక్యం ఏమి సెలవుతుందో తెలుసా ఆయన మనల్ని ఒక అద్భుతమైన ఆశీర్వాదంలోకి నడిపిస్తాడు ఇంట్లో శత్రువులు లేకుండా దేవుడిని కాపాడుతాడు లోన ఏ శత్రువు లేకుండా కాపాడుతాడండి లోపల నుంచి ఏ శత్రువు మనల్ని దాడి చేయకుండా హాయిగా పండుకునేటట్లు మనల్ని చేస్తాడు బైబిల్ గ్రంథంలో పేతురు గురించి వాక్యం సెలవిస్తుంది పేతురు చెరసాల్లో ఉన్నాడు చెరసాల్లో ఉన్న పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు రేపు పొద్దున్న మరణం అని తెలిసింది రేపు పొద్దున్న చెరస రేపు పొద్దున్న పేతురు గారిని ఉరితేస్తాడు పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు గమనించండి రేపు పొద్దున్న మీరు చనిపోతారంటే మీకు అసలు నిద్ర పట్టిద్దా వాక్యం సెలవుతుంది అపోస్తులు కార్యంలో వాక్యం సెలవుస్తుంది హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు అండి పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఆయన చెరసాల్లో హాయిగా పండుకున్నాడు సంఘమేమో అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఎలా నిద్ర పట్టింది రేపొద్దున చనిపోతానంటే దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా ఏ సమస్యకి భయపడరు ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా ఏ కష్టానికి భయపడరు గాఢాంధ కారపు లోయలో సంచరించిన ఏ అపాయము నాకు రాదు ఎందుకంటే నాకు అపాయం రాకుండా
చూస్తారు నీ పాదాలకు కానీ నీ కాళ్ళకు కానీ ఎదురు దెబ్బ తగలకుండా నీ బొట్టిన వేళ్ళకు కానీ నీ కాళ్ళకు కానీ ఎదురు దెబ్బ తగలకుండా రాయి తగలకుండా కాపాడతారని దేవుని వాక్యం సెలవచ్చట్లేదా అవును నీకు రాయి తగలకుండా దేవుడు కాచి కాపాడతాడు ఈరోజు ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మ నీతో మాట్లాడుతుండగా ప్రభు నిన్ను నా కాపరిగా చేసుకుంటా నేను నీ గొర్రెగా నన్ను నేను నీకు అర్పించుకుంటా నేను నిన్ను వెంబడిస్తానని ప్రార్థన చేయండి దేవుని యొక్క కాపరి తత్వంలో మూడు విషయాలు చెప్తున్నా ఒకటి కాపరి యేసు ప్రభుని కాపర అయితేనే నీ జీవితంలో అన్ని సమాధానం పొందుకుంటాం అన్ని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం ఆయన కాపరి అవ్వాలంటే నిన్ను నీవు ఆయనకి అర్పించుకోవాలి అప్పగించుకోవాలి సంపూర్ణంగా రెండవది ఆయన నీ కాపర అవ్వాలంటే ఆయన్ని వెంబడించాలి మూడవ చెప్పిన నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నా గొర్రెలు నా స్వరం వింటే ఆయన వాక్యం సెలవుతుంది అవన్ స్వరత పదార్థంలో నువ్వు ఆయన గుర్రెవు అయితే ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ప్రతిరోజు ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ప్రతి దినము నేను నిత్యం ఆయన స్థుతిస్తున్నాను ప్రతి నిత్యం ఆయన మహిమపరుస్తున్నాను అంటే అర్థం తెలుసా ఎవ్రీ డే నువ్వు ఆయన స్థుతించాలి ప్రీ దేవుని పెట్టారా మీరు ఆయన స్థుతిస్తున్నారా ప్రీ దేవుని పెట్టారా మీరు ఆయన మహిమపరుస్తున్నారా అయితే ఆయన స్వరం నువ్వు వినాలి ఆయన స్వరం వినే వ్యక్తిగా ఉండాలి పాలస్తీన ప్రాంతంలో ఒక గొర్రెల కాపరి గొర్రెలను మేపుతున్నాడు కొన్ని వందల గొర్రెలు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ పచ్చిక బయల్లో అవన్నీ మేస్తూ ఉన్నాయి ఒక ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అరే మీ గొర్రెల్ని నువ్వు ఎలా పిలుస్తావు అంటే అతను చెప్పాడు ఒక రకంగా పిలుస్తానని ఆయన ఆయన పిలుపుని ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ బట్టి పట్టి ఆయనలాగే పిలవాలనుకొని వెళ్ళి ఆయన ఎలా పిలుస్తున్నాడు గొర్రెని అలాగే పిలిచాడు మొదటి ఫ్రెండ్ పిలిచినప్పుడు ఆ గొర్రెలు ఒక్కటి వెనక్కి తిరగలేదు రాలేదు సేమ్ ఆయనలాగే పిలిచాడు రెండవ వాడు కూడా ఆయన పిలిచినట్టే ఆయన గొర్రెల్ని సేమ్ అలాగే పిలిచాడు రెండవ వాడు పిలిచిన ఆ గొర్రెలు రాల ఏంట్రా నీలాగే పిలిచిన ఆ గొర్రెలు రావట్లేదు ఏంటి అని వెళ్ళిపోయాడు మూడవ వాడు వచ్చి సేమ్ అలాగే ఆ త ఆ గొర్రెల కాపరి ఎలా పిలుస్తున్నాడు అలాగే పిలిచాడు కానీ ఆ గొర్రెలు రాలేదు నాలుగవ గొర్రెల కాపరి నేను పిలుస్తాను చూడు అని వెళ్ళించున్నాడు సేమ్ ఆ మొదటి వాడు పిలిచినట్టే ఆ కాపరి పిలుపులాగా ఉంది ఆ రెండవ వాడు గొంతు కాపరి గొంతులాగా ఉంది మూడవ వాడు గొంతు కాపరి లాగే అనుకరించారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య గొంతులను అనుకరిస్తారు కదండి వాళ్ళలాగా మాట్లాడతారు వీళ్ళలాగా మాట్లాడతారు అట్లాగా అనమాట కానీ ఆ గొర్రెలు వినలేదు కానీ కాపర్ వచ్చి తన స్వరముతో గొర్రెని పిలిచాడు ఎక్కడో దూర ప్రాంతంలో ఆయన గొంతుతో కేక వేయగానే ఎక్కడో దూర ప్రాంతంలో మేస్తున్న గొర్రె వెనక్కి తిరిగి చూసి నా కాపరి పిలిచాడని ఆయన స్వరం విని ఆ వందల గొర్రెలన్నీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఈరోజు నేను చెప్తున్నా ఆ కాపరి యొక్క ఆ కార్యాన్ని విని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ప్రిదోన్ బిడ్లారు ఈరోజు ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఆయన గొర్రెవు అయితే నువ్వు నీకు ఆయన కాపరి అయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆయన స్వరాన్ని వింటావు నేను నిన్ను మహింపరిచనయ్యా అయ్యా నేను నిన్ను గణపరిచాను అంటే అవును నువ్వు నన్ను మహిమపరిచావు అని యోహాను స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు యొక్క మాటకి దేవుడు పరలోకం నుండి ఒక శబ్దం విన్నారు తుము ఉరిమింది అనుకున్నారు కొంతమంది దేవదూత ఆయనతో మాట్లాడాడు అనుకున్నాడు కానీ యేసు ప్రభు దేవుని స్వరాన్ని స్పష్టంగా విన్నాడు నువ్వు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని స్పష్టంగా వినాలి తర్వాత దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించును జలముల యొద్దకు నడిపిస్తాడు దేవుడు కాపరైతే శాంతికరమైన జలములు ఎంత శాంతి అంటే ప్రశాంతి అంటే ప్రశాంతంగా ఉండే నీళ్లు సముద్రంలో నీళ్లు ప్రశాంతంగా ఉంటాయా అలలు వస్తూ ఉంటాయి నదిలో నీళ్లు ప్రశాంతంగా ఉంటాయా పారుతూ ఉంటాయి కాలవల్లో నీళ్లు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి పంట కాలాలకు పారుతూ ఉంటాయి కానీ ఒక కొలంలో ఒక ప్రాంతంలో శాంతికరమైన నీళ్ళ దగ్గరికి నడిపించాడు ఎందుకు శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు తన గొర్రెను నడిపించాడు అంటే గొర్రె మూతి పెట్టినప్పుడు ప్రవహించే నీళ్ళు అయితే ఆ ముక్కుల్లోకి వెళ్ళి అవి చనిపోతాయి ముక్కుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అవి తాగలేవు అందుకనే గొర్రె చక్కగా మంచినీళ్ళు తాగాలంటే నీళ్లు కదలకుండా ఉండాలి మంచినీళ్లు కదలకుండా ఉండే నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ నీళ్లను ఆహారంగా ఆ యొక్క కాపరి శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు తీసుకెళ్తాను అంటే నీకేది ఇష్టమో బైబుల్ అంటుంది తండ్రి రాజ్యాన్ని మొట్టం నా రాజ్యమును నా నీతిని మొదటి వెతకండి మీకేది కావాలో అది ఇస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు నువ్వే కష్టంలో ఉన్నావు సహోదరి ఏ దుఃఖంలో ఉన్నావు నువ్వే వేదంలో ఉన్నావు ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని సంపాదించు ఆయన నీ కాపరిగా ఉంటే చాలు పది వేల రూపాయలు పది కోట్ల రూపాయలు వందల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా నీకు లేని సమాధానం ఏ సయ్య నీకు కాపరిగా ఉంటే నువ్వు ఆయన గొర్రెగా ఉంటే అది ఉంటుంది కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా మనం చచ్చిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళాం యేసు ప్రభు రాకడలో మనం ఎత్తబడం యేసు ప్రభు రాకడలో మనం ఎత్తబడాలన్నా ఆయన రాజ్యానికి మనం వెళ్ళాలన్నా చనిపోయిన వెంటనే పరలోకానికి వెళ్ళాలన్నా ఒక్కటే మనం ఆయన గొర్రెగా మారాలి ఆయన మన కాపరిగా మారాలి ఏ సయ్య నీ కాపరిగా ఉన్నాడా నీ కుటుంబానికి కాపరిగా ఉన్నాడా నీ ఉద్యోగంలో 
ఆయన ఎలా జీవిస్తున్నాడు ఆయన ఎలా నడుస్తాడు నేను అలా నడుస్తున్నాను అని దావీదు ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాడు అందుకే దావీదు కష్టములో దేవుడిని స్థుతించాడు సంతోషంలో దేవుడు స్థుతించాడు అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో దేవుడిని స్థుతించాడు ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో దేవుడిని స్థుతించాడు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ఎంత కష్టములు ఎంత బాధలు ఉన్నావా ప్రారంభించండి స్థుతి దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు తెలుసా ఆయన గొర్రెని ఆయన కాపరైతే ఆయన గొర్రెని ఇబ్బందులలో కూడా సంతోష సమయం లేకపోయినా దుఃఖ సమయంలో కూడా స్థుతించే స్థాయిని ఆ గొర్రెకి ఇస్తాడు కష్ట సమయము దుఃఖ సమయము వేదనకరమైన సమయం స్థుతించే సమయంగా ప్రభువు మారుస్తాడు ఎందుకంటే ప్రభువుకి తమ్మును తాము అప్పగించుకునే వ్యక్తులకు ఉండాలి మూడు విషయాలు చెప్పాను గుర్తుంచుకోండి ఒకటి ప్రభువుకి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోవాలి నువ్వు ఆయన గొర్రెవైతే నువ్వు ఆయన ఆయన్ని కాపరివైతే ఆయనకి నిన్ను సంపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నావా నీ సొంత ప్రయత్నాలు లేకుండా నీ సొంత ఇష్టం లేకుండా ప్రభు నీ చిత్తమే సిద్ధించుండు కాక నీ ఇష్టమే నెరవేర్చబడు కాక నిన్ను నువ్వు ఆయనకి పూర్తిగా అర్పించుకో రెండవది రెండో చెప్తున్న నువ్వు ఆయన్ని వెంబడించాలి నా గొర్రెలు నన్ను వెంబడించును నువ్వు ఆయన గొర్రెవైతే ఆయన్ని వెంబడించాలి ఆయన వెంబడిస్తున్నావు ప్రీతి అవును మూడవది వాక్యం సెలవుతుంది నువ్వు ఆయన గొర్రెవైతే ఆయన స్వరాన్ని వినాలి నాలుగవది గొర్రె సమస్తాన్ని తన దేవునికి చేసింది బైబిల్ గ్రంథంలో మాసిధోని ఆ సంగస్తులు కడు బేదలైనా దాతృత్వం కలిగి దేవుడికి ఇచ్చారంట దాతృత్వం కలిగి ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను దేవునికి ఇచ్చే మనసు ఉండాలి దేవునికి జీవితాన్ని ఇచ్చేయాలి దేవునికి సర్వస్వాన్ని ఇచ్చేయాలి దేవునికి మన యొక్క పరిస్థితుల్ని మన యొక్క స్థితిగతులను మొత్తాన్ని ఆయనకు అప్పగించేవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్లే పొందుకోవడానికి అర్హులు దేవునికి స్తోత్రములు కలుగును గాక నువ్వు ఇవ్వటం ప్రారంభిస్తే దేవుని దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్నో ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవటం ప్రారంభిస్తావు దేవుని దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్నో దీవెనలు పొందుకోవటం ప్రారంభిస్తావు ఈ అంచె దినాల్లో అపాయకరమైన కాలంలో జీవిస్తున్నాం ఆయన రాబోతున్నాడు అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు అందుకే నీకు పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఏంటి పాస్ట్ గారు మా పరిస్థితులు ఇదివరకు లాగలేవు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు ఏంటి పాస్ట్ గారు మా పరిస్థితులు నిన్నామన్న లాగలేవు చాలా గడ్డు పరిస్థితులు వచ్చి కఠినమైన పరిస్థితులు వచ్చి నన్ను బాధపడుతున్నామేమో ఎంత కఠినమైన పరిస్థితులు వచ్చినా ఎంత బాధ పరిస్థితులు వచ్చినా ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి ఏ సయ్య రాకడ అతి సమీపంలో ఉంది ఏ సయ్య అతి త్వరలో రాబోతున్నాడు మనల్ని తీసుకువెళ్ళడా కేసై రాబోతున్నాడు మనందరినీ పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన రాకడలో ఆయన యొక్క రాకడలో మనం ఎత్తబడే గుంపులో ఉండాలని ఆయన కొరకు జీవించాలని ఆయనతో బ్రతకాలని మీరందరూ కూడా ఆయన యొక్క నామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఆయన యొక్క నామాన్ని గనపరుస్తూ ఏసయ్య ఈ రోజు నుంచి నేను నీ గొర్రెగా ఉంటా నువ్వు నా కాపరిగా ఉండుమని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేతులు పైకి ఎత్తి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు నేను ఇక్కడ నుంచి నీ గొర్రెగా ఉంటానయ్యా నువ్వు నా కాపరిగా ఉండు ప్రభు అని ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి నిజమే ప్రభు నీ గొర్రెలు నీకు తమ్మును తాము అప్పగించుకుంటాయి నీ గొర్రెలు నీ యొక్క స్వరాన్ని వింటాయి నీ గొర్రెలు నిన్ను వెంబడిస్తాయి ఈ మూడు మాటలు విన్నాము నాలుగవది నీ గొర్రెలు తమకు సమస్తాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తాయి ప్రభు ఈరోజు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ నీ గొర్రెగా మారి నిన్ను కాపరిగా చేసుకొని నీ అడుగు జాడలో నడిచే కృప తెచ్చింది ఏ కష్టంలో ఉన్నారు ఏ బాధలో ఈ వాక్యం వింటున్నారు ఏ సునామలు స్వస్థత పరచండి ఈ బిడ్డల జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి ఈ కుటుంబాల్లో మహిమ కలిగిన కార్యాలు జరిగించండి ప్రతి అనారోగ్యాన్ని ప్రతి రోగపు కాడిని ఏసు నాములు ఏసు రక్తంలో బంధిస్తున్నాను స్వస్థత కలుగును గాక విడుదల కలుగును గాక అద్భుతములు జరుగును గాక ప్రభు నీ శక్తితో నింపండి అయ్యా నీ బలంతో నింపండి అయ్యా నీ ఆత్మతో నింపి నీ రూపులోకి మార్చండి నీ శక్తిలోకి మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను కుటుంబాలను కట్టండి సమస్యల్లో ఉన్న వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చండి తండ్రి ఇదిగో నేను మందిరం కట్టబట్టక సహాయం చేయండి ప్రభు ఈ మందిరం కట్టబట్టక సహాయం చేయండి ఈ మందిరాన్ని మీ రక్తంతో ముద్రించండి తండ్రి సంపూర్ణం చేయండి నిర్మాణం సంపూర్ణం చేయండి ప్రభు ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రతి బిడ్డను దీవించి ప్రతి అవసరత తీర్చండి ఎవరు ఏ అవసరతలో ఉన్నారో ఆ అవసరత తీర్చి కుటుంబాల నెమ్మది అయిచ్చాయి కుటుంబాల సమాధానం అయిచ్చాయి ఈ పరిచయానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ ఏ సునామలు దీవించబడు గాక నమ్మకంగా ప్రభు ఈ పరిచయంలో మేము ఖర్చు పెడుతున్నాం నమ్మకంగా నీ పని కోసం ఖర్చు పెడుతుండగా వచ్చిన ప్రతిఫలాన్ని నీ బిడ్డలకే రెట్టింపు చేసి దయచేయండి వచ్చిన ప్రతిఫలం బిడ్డలకే దయచేయమని ఏ సయ్య నామలో ప్రార్థించి స్థుతించి జవాబును పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ గమనించిన ప్రీ దేవుని బిడ్డ రే పదకొండవ తారీఖు మంగళవారం పదకొండవ తారీఖున కాకినాడలో పాస్టర్స్ మీటింగ్స్లో నేను వాక్యం చెప్పబోతున్నాను పాస్టర్స్ మీటింగ్లో కాకినాడ వస్తున్నాను కాకినాడ ప్రాంతంలో జరిగే ఆ మీటింగ్లో మీరందరూ కూడా పాలు పంపులు పొందండి రేపు సోమవారం హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో పరిచయం ఉంది హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో జరిగే ఆ మీటింగ్ కొరకు మీరు ప్రార్థించండి ఎల్బీ నగర్ దగ్గర అందరూ కూడా ఆ యొక్క ప్రాంతంలో జరిగే మీటింగ్కి రావాల్
రెండు నెలల నుంచి రాని కుమారుని దేవుడు ప్రార్థన ద్వారా రప్పించాడు ఏ సైకి మహిమ కలిగి గట్టిగా చెప్పలు కట్టి దేవుడు పెట్టిన దీన్ని ఆశ్చర్యించింది కదా గమనించండి మొట్టమొదటి అసలు అమ్మాయి టీవీలో ఫోన్ టీవీలో వాక్యం చూసి ఎందుకు ఫోన్ చేసిందంటే వాళ్ళ అమ్మ పక్షవాతంతో ఉంది పక్షవాతంతో ఉందని ఫోన్ చేసింది ఆ టైంలో వాళ్ళ అమ్మకి ప్రార్థన చేసాం ఇక్కడికి వచ్చి ప్రేరాలు తీసుకెళ్ళి రాసింది ఎన్ని రోజుల్లో తగ్గిపోయింది అమ్మ అప్పుడు మూడు రోజులు మూడు రోజుల్లో పక్షవాతం తగ్గిపోయింది మూడు రోజుల్లో పక్షవాతం ప్రేరాయలు రాసిన తగ్గిపోయింది దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఈరోజు స్వస్థతలు అంటే స్వస్థతలు లేవు స్వస్థతలు చేసే వాళ్ళని ఆ మాటలు ఈ మాటలు అంటున్నారు కానీ దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు దేవుడు స్వస్థత పరచగలడు దేవుడు అంటే ఏంటి బాగు చేస్తాడు మన దేవుడు మనకు ఆయన ఉన్నాడు ఆమె నలుగు ఆ బిడ్డకు కూడా ఆపరేషన్ అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఆ బిడ్డను తాకాడు ఆ డాక్టర్లు అయితే అసలు ఆపరేషన్ కూడా కుదరదమ్మా ఎందుకు నువ్వు వస్తున్నావని అరిసారంట నువ్వు చచ్చిపోతావు ఆపరేషన్ చేస్తే అన్న వాళ్ళు నేను ప్రార్థన చేసినాక నేను చెప్పి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేస్తారంటే అప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించుకుంది ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయి జంగారెడ్డి గూడు ప్రాంతం నుంచి సత్తుపల్లి ఊరు అక్కడి నుంచి ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి సాక్షి చెప్తుంది దేవుడు ఈ పెట్టిన కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును కాక నాకు గొంతులో ఏదో ఒక కాయ లేగా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది కూడాను నేను డాక్టర్లు ఎందస్తోపు నాలుగు సార్లు చేశారు నాలుగు సార్లు చేస్తే ఏమీ లేదంటున్నారు నాకు హార్ట్ అటాక్ ఉంది హార్ట్ అటాక్ ఉంటే మందులు ఆడుతూ ఉన్నాను రోజుగా ఐదు ఆరు బిళ్ళలు వేసుకుంటున్నాను అట్టాగే మీ వాక్యం ఎన్ని ఏం చేశాను ఇక నాకు తగ్గిపోవాలని చెప్పి మీకు ఫోన్ చేస్తే మీరు పేర్థం చేశారు పేర్థంలో మూడో వారంలో నాకు గొంతులో కాయ అనేది ఎవరో తీసేసినట్టు తీసేసారు ఎవరో తీసేసినట్టు తీసేస్తే నా నోట్లో చేయటం వచ్చింది వచ్చిందని ఎదట్లో చూసుకుంటే ఏమీ కనిపించలేదు ఈ రాత్రి కూడా ఎప్పుడూ రాత్రి మూడున్నరకి మేరుకు వచ్చి పేర్థం చేసుకుంటాను అట్టాగే ఇవాళ రాత్రి మూడున్నర పేర్థం చేసుకున్న సమయంలో ఎవరో ఒక బాబు నాలుగు బిళ్ళలు తీసుకొచ్చి చేతిలో పెట్టాడు కానీ ఆ బిళ్ళలు చూసుకుందామన్నా బిళ్ళలు రాట్ల చేతిలో నుంచి మూడున్నరకి ఆ బిళ్ళలు వేసుకుందామని అది నా గమనించండి ఈ తల్లిగారికి ఏడు సంవత్సరం ఏడు సంవత్సరాల నుంచి గొంతులో కాయలాగా ఉండేదంట ఆ కాయలాగా ఉన్న ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎంతో బాధపడుతుంది ఎన్ని ఇండోస్క్రోప్స్ ఎన్నో డాక్టర్ దగ్గర తిరిగిన అవ్వలేదంట హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందంట అయితే మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తుందంట టీవీలో వాక్యం చూస్తుంది ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేయించుకుందంట ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకున్నాము ఫోన్ చేసి మధ్యాహ్నం మనం రెండున్నరకి టీవీలో వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఓకే ప్రార్థన టీవీలో రెండున్నరక వాక్యం వస్తుంది ప్రతిరోజు ఆ వాక్యం విని ఫోన్ చేసిందంట ఫోన్లో ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అద్భుతం ఏంటంటే ఏమైనా నిద్రపోతుండగా కానీ ఎవరు వచ్చి ఆ కాయ తీసేసినట్టు అనిపించిందంట అప్పటి నుంచి దేవుడు ఈ బిడ్డను స్వస్థత పరిచి నార్మల్ అయిపోయింది దేవుడు నిన్న నీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించుడు కాక ఆమె అక్క నిజంగా సిగ్గుపడకుండా ఎంత గొప్పగా సాక్షి చెప్పింది ఏమని చెప్పిందండి అడుక్కునే ఆమె కూతురునయ్యా నేను అంటుంది ప్లాట్ఫామ్ ఇంటి తిరుగుతూ అట్లా చేస్తూ అడుక్కుంటూ చెట్ల కింద పండుకుంటున్న మా జీవితం అయ్యా అలాంటి స్థితిలో పన్నెండు సంవత్సరాలు చక్క కాళ్ళు వంగట్లా మంచం మీద నుంచి లేవలేని స్థితిలో భయంకరమైన స్థితిలో ఇక్కడికి వచ్చిందండి అలాంటి స్థితిలో వస్తే నేను ప్రార్థన చేసి ప్రభు నాతో చెప్తున్నాడు ఈమె నేను వాడుకుంటానని నేను చెప్పే అక్క నిన్ను దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు నువ్వు సంఘాన్ని కడతావు దేవుడు నిన్ను శ్యామకు పిలుస్తున్నాడు అని చెప్పి హలలుయ ఆ అనుకున్న ఉంటుంది మనసులో నేను అడుక్కు తినేదాన్ని మా కుటుంబం అడుక్కునే కుటుంబం నన్ను శ్యామకు అంటే అని అనుకుని ఉంటుంది అప్పుడు కానీ అద్భుతమైన విషయం తెలుసా ఆ పరిచయ తర్వాత దరిదాపు ఆ ప్రవచనం తర్వాత సంవత్సరానికి దేవుడు అప్పటికి సంఘాన్ని ఇచ్చాడు డొలస్నారులో మీరు అటు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే జయా గార్డెన్ చెదురుగా ఏం పేరు అక్క దాని పేరు శాలేం రాజు మందిరం అని రోడ్డు మీద ఉంటుంది మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఎడం పక్కన ఉంటుంది అక్కల మందిరం ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు ఆ కుమార్తెను లేవనెత్తాడంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్యులు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్న అలాంటి వాళ్ళ మధ్య సేవకి ఏర్పరుచుకున్నాడు ఈరోజు పరిచర్య చేస్తూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మన పరిచర్యలో ఉంటూ దేవుని యొక్క సేవ చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క పని చేస్తున్నా ఆ నిమిత్తం చప్పట్లు కొట్టి ఏ సైకి మహిమ చెల్లిద్దాం అలాంటి వారిని ఇంత స్థితికి అవంటే నాలాంటి వాళ్ళని ఇంత స్థితికి తీసుకొచ్చిన దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకురాడా ఇంతకంటే ఎక్కువ అని స్థితిలో తీసుకొస్తాడు దేవుడు అక్కడ ఇంకా బలంగా వాడుకొని తన్నేగా తన బిడ్డలను తన కుటుంబాన్ని జీవితాంతం యాచక రూపమైన కుటుంబంగా దేవుడు వాడుకొని ఉంది కాక ఆమె ఆశవంక్షణాలను తీసుకొచ్చింది తీసుకొస్తే అసలు వీళ్ళందరూ చూశారు అందరం కలిసి నేను చేయబెట్టి ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన చేసిన తర్వాత
బంధం వచ్చి చూసారు బిడ్డ చనిపోతాడండి నా బంధువులు అందరూ కూడా వచ్చి ఏడు సరిపోతాం మా పిన్ని అన్నది అమ్మరిచ్చి అన్నతో ప్రార్థన చెబితే బిడ్డ స్వస్థ బంధాడు అని నేను అన్న ప్రార్థన చేశాడు 